నమస్కారం బైకే లావణ్య నమస్తే ఓం శాంతి చాలా మందికి తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది అండ్ క్యూరియస్ గా కూడా ఉండేటువంటిది ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఎదుటివాడు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు అనే విషయం కొంతమంది గ్రహిస్తారు కొంతమంది గ్రహించలేరు సో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళలో ఉంటాయి ఇప్పుడున్న దాంట్లో అయితే కొన్ని తెలియట్లేదు కానీ మోసం చేసేవారు ఏ విధంగా ఉంటారండి అంటే ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ ఆటిట్యూడ్ మన ముందు ఏ విధంగా ప్రదర్శిస్తారు అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు మోసం చేస్తారు వాళ్ళు మోసం చేయరు అని ఏమీ ఉండదు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ ది ఆపర్చునిటీ అక్కడ అవకాశం బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి మన బట్టి కూడా అది ఉంటుంది ఓకే ఎవరైతే మోసపోతున్నాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ బట్టి కూడా ఉంటుంది సో వీళ్ళని మోసం చేస్తారు వీళ్ళని మోసం చేయరని కాదు దేర్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ కాన్మెన్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ లైక్ వాళ్ళ ప్రొఫెషనే ఈస్ చీటింగ్ సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్లో సామాన్యమైనటువంటి కామన్ మ్యాన్ మోసపోతున్నాము అనటానికి కారణాలు ఏంటి అండ్ హౌ ద పీపుల్ పర్సీవ్ దిస్ డిసెప్షన్ అండ్ చీటింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక చాలా బేసిక్ కోర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎవరి చేతిలోనే ఏ రూపంలో అన్న మోసం పోవచ్చు ఫైనాన్షియల్గా మోసపోవచ్చు రిలేషన్షిప్లో మోసపోవచ్చు నమ్మి మోసపోవచ్చు ఎలా మోసపోయినా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే మోసపోయారో కొద్ది క్షణం కొరకు వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ లూజ్ అవుతారు కామన్ సెన్స్ లూజ్ అయిన కారణంగా ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ప్రభావంలోకి వస్తారు కామన్ సెన్స్ లూజ్ అవ్వడం అంటే నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను షూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ వింటాం అవును ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఇల్లిటరేట్స్ కాదు అందరూ జాబ్స్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు బయట ప్రపంచం చూసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయ్యేవాళ్ళు తెలిసి కూడా ఎందుకు మోసపోతున్నారు ఫైనాన్షియల్గా ఎందుకంటే ఆ స్కీమ్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ అ మూమెంట్ వీ థాట్ ఇదే బ్యాంక్లో వేస్తే వాళ్ళు ఐదు ఆరు శాతం ఇస్తారు వీళ్ళ దగ్గర వేసి నేను ఒక పదిహేను శాతం ఇరవై శాతం ఇంట్రెస్ట్ నేను తీసుకుంటాను మనకు తెలుస్తుంది వెనక అసలు మైండ్ చెప్పిన వీడు మోసం చేస్తారని అప్పుడు మనల్ని మనం ఎలా సమర్థించుకుంటాము ఏముందిలే నేను ఫాలోఅప్ చేసుకుంటాను రెగ్యులర్గా చూసుకుంటాను కొంచెం ఏమన్నా వస్తే వెంటనే డబ్బులు బయటికి తీసేసుకుంటాను ఆ కొద్ది సమయం అన్నా నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది కదా సో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇందాక అదే చెప్పాను ఆపర్చునిటీ ఉంటే చేస్తారు మోసం ఓకే ఇన్వెస్టర్స్కి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తే లేదంటే పలానా దో దానికోసం మీ పిల్లల చదువు కోసం వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ కోసం అని చెప్తే దే విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ అది విని మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ఆ ఆపర్చునిటీని తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ అ మూమెంట్ వి లాస్ట్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దీనికి మనం చదువుకున్నామా చదువుకోలేదా వాట్ క్లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ వీ ఆర్ ఫ్రమ్ అలాగైతే చాలా హై పాష్ నేబర్హుడ్స్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా మోసపోతున్నారు అవును కదా సో ఇట్ ఆల్ కమ్స్ టు ద పర్సన్ హూ ఈస్ బికమింగ్ విక్టిమైజ్డ్ ఓకే సెకండ్ థింగ్ ప్రేమలో మోసపోవడం ప్రేమలో మోసపోతున్నాం మనకు తెలుస్తుంది అవతల వ్యక్తి నా పట్ల నిజాయితీగా ఉండట్లేదు నా పట్ల ఆనెస్ట్గా ఉండట్లేదు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు నాకు కావాల్సినంత టైం నాకు స్పెండ్ చేయటం లేదు తెలిసి కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఒక రకమైన డిపెండెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఆ వ్యక్తి మీద ట్రూ అండి ఎప్పుడైతే ఆ మనిషి మీద డిపెండెన్సీ వస్తుందో అగైన్ వీ లూజ్ దిస్ కామన్ సెన్స్ పోయి వాళ్ళ తప్పును కూడా మనం సమర్థిస్తాం ఏమో ఏం అవసరం ఉండి అబద్ధం చెప్పారో అన్నీ బయటికి చెప్పుకోలేని ఉంటాయి కదా నేనే అనవసరంగా అనుమానం పడుతున్నామేమో అని ఎందుకు అక్కడ ఏమొచ్చింది ఇందాక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో వ్యక్తికి దేని మీద డిపెండెన్సీ ఉండింది డబ్బు మీద ఉండింది డబ్బు ఏముందిలే సంవత్సరం తర్వాత బ్యాంక్ కూడా ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ నాకు వీళ్ళు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తున్నారు పలానా కంపెనీ వాళ్ళు నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను ఇక్కడ ఏమైంది ఆ వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తి మీద డిపెండెన్సీ వచ్చింది అయితే ఇది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అని తేడా ఉండదు అమ్మాయిలే మోసపోతారని లేదు అబ్బాయిలే మోసపోతారని లేదు దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఐదర్ ఆఫ్ ద జెండర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎస్పెషలీ ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మోసపోయేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనకి ప్రేమను మించి ఒక లెవెల్ ఉంటుందంటే ఆ వ్యక్తి మీద మనం ఆధారపడడం మొదలు పెడతాం అందుకే అన్నారు మోసం చేయడానికి ఎవరన్నా మోసం చేయొచ్చు కానీ మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ అవసరం తాలూకు సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తామో అప్పుడు మనం వాళ్ళ తప్పును కూడా ఓకే ఓకే అని చెప్పి మనం సమర్థించేసుకుంటాం మూడవది నమ్మి మోసపోవడం ఇది చాలా బాధాకరంగా కూడా ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ నుంచి ఒక్కోసారి మనం తేరుకోగలుగుతాం తేరుకుంటాము లేదంటే మన అవసరాలకు తగ్గట్టు ఏదో అడ్జస్ట్ ప్రేమ వ్యవహారాల నుంచి కూడా సమయం ఇస్తే కొన్నాళ్ళకి మనం ఆ వ్యక్తిని మర్చిపోతాము
నమ్మి మోసపోవడం సాధారణంగా చాలా దగ్గర స్నేహితుల నుంచి చాలా దగ్గర కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మన అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎక్కువగా ఎదు దీనివల్ల తెలియనటువంటి ఒక మిస్ట్రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ మిస్ట్రస్ట్ ఫామ్ అవుతుందో వాళ్ళు ఎవరిని నమ్మరు కొంతమందిలో ఇది నేచర్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరిని నమ్మరు ఎందుకు ఎవరిని నమ్మరు ఎందుకంటే ఎవరైతే అలాగ ఎవరు అమ్మని యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో సాధారణంగా వాళ్ళ లైఫ్లో ఎవరో చాలా దగ్గర వాళ్ళతో వాళ్ళు మోసపోయి ఉండి ఉంటారు అక్కడ కూడా కారణం ఏంటి అవసరానికి మించిన నమ్మకం పెట్టుకోవడం అవసరానికి మించిన నమ్మకం పెట్టుకోవటం వల్ల మోసపోతారు అందుకే ఒక చాలా మంచి సామెత ఉంటుంది అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ ఎందులోనూ అతి మంచిది కాదు ఎందులోనూ అతి మంచిది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ బ్యాక్ వి స్పోక్ అబౌట్ ఎల్డర్స్ వృద్ధాప్య దశలు వృద్ధాప్య దశలు పిల్లలు అంటే చాలా ప్రేమ ఉంటుంది పిల్లల కోసం మనం ఏమో చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే మీ వృద్ధాప్యంలో మీరు ఎవరి మీద ఫైనాన్షియల్గా డిపెండ్ అవ్వకుండా మీ రిసోర్సెస్ని మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది వీళ్ళకి ఏ విధమైన టెన్షన్ ఉండదు అయ్యో మా అబ్బాయి చూడలేదు మా అమ్మాయి చూడలేదు నాకు మందులకు డబ్బులు లేవు దానికి డబ్బులు లేవు అని వీళ్ళు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకే ఉంటుంది పెంచిన దాన్ని పెంచి ఇప్పుడు మమ్మల్ని మాకు బర్డెన్ అయిపోయారని వాళ్ళు అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది అవసరానికి మించిన నమ్మకం అతి నమ్మకం సో ఎప్పుడు ప్రే దేంట్లోనో అటు ప్రేమలోనూ మనకి అతి ఉండద్దు ద్వేషంలో కూడా అతి ఉండదు సో సాధారణంగా మనం ఎవరి దగ్గర మోసపోతామంటే ఎవరి దగ్గర ముందైతే మన విచక్షణ మనం కోల్పోతాము ఇప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్లో కూడా యాక్సిడెంట్ ఎందుకు జరుగుతుంది వన్ పర్సన్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ సిగ్నల్ కోసం ఆకుండా క్రాస్ చేశాడంటే ఆ వన్ పర్సన్ ఇటు నుంచి వస్తున్న మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా హీ కెన్ కాస్ అన్ యాక్సిడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ పర్సన్ హూ లాస్ట్ హిస్ సెన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సో ఎప్పుడైనా ఏ పరిస్థితిలో అయినా సరే అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే అది యూత్ అవ్వచ్చు ఏ సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు నేను నా థింకింగ్ కెపాసిటీకి నా థింకింగ్కి నమ్మకానికి మించి నేను ఏమన్నా చేస్తున్నాను అంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ స్కోప్ టు గెట్ చీట్ అందులో మోసపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఆధారపడదు చాలాసార్లు మనం వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేశారు వాళ్ళు మనల్ని ఎలా మోసం చేశారు మనం చిన్నపిల్లలు మా అవును మనం ఈ ఈ కాలం అసలు చిన్న పిల్లల్ని కూడా మోసం చేయలేం వాడికి చాక్లెట్ కావాలని చెప్పి చాక్లెట్ అని మీరు ఇంకోటి ఇవ్వండి స్మెల్ బట్ పాస్ కట్టేస్తాడు ఇది చాక్లెట్ కాదండి సో మనల్ని ఎలా మోసం చేస్తున్నారు దర్ ఈస్ సమ్వేర్ ఇన్ ఆర్ థింకింగ్ ఓవర్ డిపెండెన్సీ అండ్ ఓవర్ ట్రస్ట్ అలాగే ట్రస్ట్ ఉంచుకోవద్దా ఉంచుకోకూడదా అని కాదు ట్రస్ట్ అనేటువంటిది ఉండాలి కానీ అది ఒక రకమైనటువంటి వాట్ యూ సే గుడ్ నమ్మకం ద ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు యూజ్ ఇస్ గుడ్డి నమ్మకం అంటారు అది దాన్నే గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వే దిక్కు అంటే భగవంతుడు కూడా ఏం చేయలేదు బట్ వాట్ గాడ్ విల్ డూ హీ మైట్ గివ్ యూ అ షెల్టర్ హీ మైట్ గివ్ యూ సంబడి టు హెల్ప్ యూ బట్ ఆ హెల్ప్ని కూడా నేను తీసుకుని నేను అది పెట్టి దేవుడే కిందకు దిగి రావాలి అంటే అది గుడ్డి నమ్మకం గుడ్డి నమ్మకం సో నమ్మకం వేరు గుడ్డి నమ్మకం వేరు సో ఇది రిలేషన్షిప్స్ అవ్వచ్చు ఫైనాన్షియల్గా అవ్వచ్చు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ గుడ్డి నమ్మకం ఉంటుందో అక్కడ దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ గెటింగ్ చీటెడ్ ది అదర్ రీజన్ వై పీపుల్ కీప్ గెటింగ్ చీటెడ్ ఈ సమ్టైమ్స్ వీ కాంట్ సే నో ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చారు అది బాగా కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని డబ్బులు అడిగారు మనం ఏంటి నో అని చెప్పలేక మనం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం తర్వాత ఆ వ్యక్తి రిటర్న్ ఇవ్వడం వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటారు సో ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు ఇది నేను ఇలా చేయకూడదు ఆ వ్యక్తి తాలూకు హిస్టరీ మనకు తెలుస్తుంది ఆ వ్యక్తి గురించి అందరు ఏమనుకుంటున్నారో మనకు తెలుస్తుంది అలాంటి సందర్భాల్లో నో అని చెప్పి మనం బయటికి రావాలి తప్ప అయ్యో ఏమనుకుంటారో ఏమన్నా అంట అవుతుందేమో వాళ్ళు మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారేమో అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి విత్ ద ఇనెబిలిటీ టు సే నో కూడా మనం హెల్ప్ చేసేస్తూ ఉంటాం ఏదో షూరిటీ సంతకాలు పెట్టడాలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ బ్యాంక్ వాడు ఆ కార్పొరేషన్ వాడు వచ్చి మన వెనకతలు పెడతాడు సో నువ్వు సంతకం పెట్టావు కదా ఇది చూసుకోండి సో మోసం చేసి అలాగని మన చుట్టుపక్కల అందరూ మోసం చేస్తున్నారని భయంతో ఉండమని కాదు ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ట్రాఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రోడ్ మీద కరెక్ట్గానే వెళ్తున్నాను ఎదుటి వాడు రాంగ్ వస్తున్నాడు వాడు రాంగ్ వస్తున్నాడని నేను అలాగే
So that's how the society is. So, allagan prati vaklun and mosan jaisthaaru yavani namadhan kad. But take precaution for yourself. Mana thinking bati mana munda. And especially kala lo youth kora baga mos pada ni karna maintain ante wal parents ek teli kuna chala vishal chaye galru walu. The question is a misconception. Misconception is a misconception. But youth should understand you are cheating yourself. Yes. I am doing my mother, I am doing my mother, I am doing my mother. They have a lot of life. Okay, I am doing my mother, I am doing my mother, I am doing my mother. But in the final, I am doing my mother, who has to bear it? You have to bear it. Yes. Parents might not have computer knowledge, mobile knowledge, but they are cheating. But you are not cheating them. You are doing my mother, 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 you are doing my mother. Mimmal meer mos ginch kundh naru. Tharavata meer mos po in tharath maal le avar dhagri kelle edu sthaaru. To the same parents. Appadu koda parents say man taru, poon le amma ipende da ipende da will only help you. Right? So andu kani youth, youth especially kala lo in terms of love, in terms of affairs, shala mos po tu naru. But remember, a burden meere bear chayal. Yavaru koda future le bear chayal. And sometimes the consequences can be lifelong. Yes. Right? So, that's why we have to say that we have to say that over-dependency is not a good thing, over-trust. That's why we have to say that 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 we have to say that. Ati Sarvatra Varjit. Ati Sarvatra Varjit. In this case, Ati Sarvatra Varjit. Thank you so much, Mikhail Avanigaru. Thank you, Om Shanti.